。梦想患者会重复做同一件事，如果不能做到自己满意，就会非常的痛苦难受。怪胎在亚洲第一部 iPhone 拍剧情长片。你是不是喜欢我？什么？你是不是喜欢我？才没有！女生告白犯法。我是廖明义，我在《怪胎》里面担任了编剧、导演、摄影跟剪接。《怪胎》有点像边缘人谈恋爱的故事，男主角其实他就是每天起床之后就会开始打扫家里，只有集中在每个月的十五号会出门。他觉得走出家门之后就会有一大堆的细菌，所以他们就是会会穿着整套的雨衣。那就在这个时候，他在捷运上面看到了另外一个跟他穿着怪异的一个女生，所以他们就相遇了。喂，你懂我？因为我也是这样。他们在一起是很开心的，会觉得遇到彼此是非常难得的。他们就给了对方一个承诺。故事的转折就在这个承诺发生的隔天，男生的强迫症就不见了。女生该怎么办？就这么消失了。这样，我们这一次整部电影摄影组只有三个人了。制作成本上面大概在开机记者会上面说的是五十万美金。意大利主要是我们进的是竞赛片，富川国际奇幻影展拿拿到一个富川的奈派克奖，那这个奖有一点像是新人王的意思。我使用 iPhone 的时候是四 S 的时候。那现在已经是十一了嘛，哈。那我们拍摄怪胎的时候是用十，坦白说它的实际画素已经到达四 K 了。戏院其实都还是只做 Two K 而已。其实人人的口袋里面都有一台专业摄影机，然后可是好像没有很多人会用。某一天就是我有机会拍卢广仲的《米娜仔》MV， 我就跟他们提了 iPhone 这件事情。然后没有想到他们非常赞成，就把我这几年对于 iPhone 的研究试一遍，发现那个画面非常精致，精致到我自己都觉得有点恐怖。iPhone 它的画面其实就是比较赤裸，需要找到其他的美学来弥补这个东西。在电影里面有非常稳定的摄影，然后非常精确的构图，然后充满色块的东西。我们就不不铺轨道嘛。如果我要拍摄人的跟拍，我就是坐在轮椅上，然后拿一个小型的稳定器。它并没有一般电影摄影机那种有虚化的背景景深嘛，哈。我们接了一些小尺寸的广角镜、特写镜头，设计给拍照使用，很轻便的东西。对，它其实可以无线连接 iPad 当成监视器。洗衣机里面的画面啊，然后摄影机是从背往外拍嘛，哦，我们现在使用 iPhone 的时候就，就我们只要把手机摆进去就可以拍到了、欸。所以显然电影它是一个模糊的概念，它不是大一幕或小一幕，或是你在手机上面看，而是一个制作什么东西的态度，那个态度叫做电影。